splénomégalie, ictère anémie, ictère et euh, splénomégalie, donc qui font la triade donc, de, de chauffeur. Diapo. À la praclinique, on, on va doser les stigmates donc, de l'hémolyse, à savoir, savoir le, la LDH, le, le, l'aptoglobine, la bilirubine donc, libre. Et comme bilan d'orientation éthiologique, devant cette anémie hémolytique, nous allons réaliser donc, un test de Coombs donc, direct en fruitis sanguin à la recherche donc, de chirocytes. Et on fera, on fera un bilan pré-thérapeutique, à savoir le groupe à sanguin résus et donc la recherche d'agglutinine irrégulière. Euh, toujours dans les anémies hémolytiques, ici euh, on a les anémies hémolytiques corpusculaires, donc par anomalie de la ma- membrane. On parlera donc de l'hémoglobinurie paroncystique nocturne ou donc maladie de, Mar- de marchava Micheli, qui est due donc à une mutation donc, au niveau du gène conduisant au défaut d'ancrage des protéines, donc GP1 protégeant, notamment les hémacidralyses. Hém- donc euh, elle entraîne dans 30% des cas une neutropénie et une thrombopénie. Et on fera, pour faire le diagnostic, on fera soit le médulogramme ou bien la biopsie donc, médulaire. L'immunophénotypage sanguin, donc, à la recherche donc, euh, d'un euh, déficit, déficit donc, du CD55 et CD59 dans les trois lignes. Donc, et, ou bien on fera donc, un, un, marquage, donc, un marquage en flyer. Les anomalies donc, de la membrane érythrocyte, telles que la, micro, la microsporocytose héréditaire ou maladie de minchkovsky chauffard donc à transmission autosomique euh, dominante due à des anomalies donc, de la protéine de la membrane. Donc, il est responsable surtout, donc, surtout euh, d'une déformation donc, sphérique. On parle de sphérocyte et au frottis sanguin, on recherchera donc un sphérocyte. L'examen le, le plus fiable est donc, l'hecta, l'hectacytométrie, donc, qui permet de quantifier le degré de déformation donc, de, de, de la membrane globulaire. Les autres euh, anomalies de la membrane électrocytaire, à savoir la, l'elliptocytose, et, euh, etc., donc, la stomatocytose, la cantocytose. Mmh. Diapo. Toujours dans l'anémie euh, hémolytique, on a le déficit enzymatique en G6PD et en pulvarkinane. Le déficit en G6PD est plus fréquent dans, dans le monde. Donc, ça atteint plus la population masculine et c'est une transmission gonosomique récessif. Le diagnostic se fera donc, par le dosage de l'activité donc, enzymatique de la G6PD ou le fruitage sanguin où on retrouvera des corps donc, de Hens au sein des, du globule rouge. On a aussi le déficit en pulvarkinase qui est plus rare. Donc, maladie autosomique récessive et le diagnostic se fera par le dosage de son activité. Donc, les anémies, les anémies toujours dans les anémies hémolytiques corpusculaires, donc par anomalie de l'hémoglobine, on a donc la drépanocytose, donc qui okay, est euh, une maladie à transmission autosomique récessive. Donc, c'est l'anomalie de la chaîne donc, bêta de, 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 la, de la globine par mutation donc, des acides aminés, la glutamine qui est remplacée par la valine. Donc, à la clinique, on aura une anémie la plupart du temps bien tolérée. On peut avoir des crises occlusives. Euh, le frottis sanguin réalisé nous montrera des drépanocytes et l'électrophorèse de l'hémoglobine fera le diagnostic en majoritairement euh, l'hémoglobine S. Les causes extracorpusculaires ou acquises. Donc, euh, on a les anémies euh, hémolytiques aiguës, immunologiques par auto-immunisation ou allo-immunisation, donc post transfusionnelle On a aussi des euh, causes extracorpusculaires mais acquises euh, secondaires à des, euh, à des prises médicamenteuses ou bien mécaniques, donc par prothèse cardiaque, micro-angiopathie ou bien le syndrome hémolytique urémique ou bien secondaire à une infection bactérienne ou parasitaire. Diapo. Dans le chapitre d'anémie normochrome normocytaire régénérative, donc cela veut dire que effectivement c'est le sang donc la moelle qui est malade. Et là on retrouve donc les aplasies médulaires. Donc des aplasies médulaires qui peuvent être acquises donc telles que la néoplasie, donc, la néoplasie donc les hémopathies donc malignes. Donc à l'hémogramme on a une cytopénie. 
ou bien acquises donc secondaires à des infections virales telles que le virus de l'hépatite B, l'hépatite C, les, les, la, le parvovirus donc B19, le virus, donc la cytomégalovirus. Ou bien secondaire à une infection bactérienne donc le méningocoque, le staphylocoque, mycoplasme ou bien parasitaire, l'échmanose ou secondaire euh, à, des, à des prises médicamenteuses tels que les, certains anticancéreux, certains antibiotiques tels que la chloramphénicol ou bien les ANS. Secondaire donc à des toxiques tels que les radiations ionisantes. Donc on peut avoir des, euh, des, euh, des causes aussi constitutionnelles, donc des causes centrales donc constitutionnelles telles que la maladie donc de Black Van Diemen, donc qui est euh, une érythroblastopénie congénitale. Euh, qui est caractérisé par une incapacité donc, de la moelle osseuse à fabriquer des, des globules rouges. Donc, la, la deuxième anomalie constitutionnelle est l'anémie de, de Fanconi, de l'anémie Fanconi donc, qui est euh, à transmission autosomique récessive avec donc, un syndrome dysmorphique. Ce qui est plus marquant est la, dans, dans le syndrome dysmorphique, c'est la bifidité donc, du, du, du pouce. Diapo. Toujours dans, dans le diagnostic, euh, dans les euh, anémies d'origine centrale, l'envahissement de la moelle, soit par une leucémie donc, aiguë, la FOM, un sarcome donc, des, des organes hématopoïétiques ou bien un myélome. Ici, on parlera des anémies macrocytaires, donc normochrome. Euh, on verra la carence, carence en vitamine B12, donc biolo, à la biologie, on a des signes d'hémolyse, une B ou ou une pancytopénie, dosage donc de la vitamine B12 donc qui est diminué. Donc on peut trouver euh, une déf un déficit donc de la vitamine B12 dans la maladie de Bime, la carence donc en euh, la carence donc d'apport donc la malnutrition, des arrêts résection inéales, des stases intestinales donc population microbienne d'un syndrome de malabsorption non spécifique. La carence en folate ou vitamine B9 donc causée par un défaut d'apport ou bien un défaut d'absorption une augmentation donc des besoins une, ou iatrogène due aux antifoliques ou euh, aux anticonvulsifs tels que le phénobarbital. Toujours dans le diagnostic, on peut avoir des causes non carentielles d'origine donc constitutionnelle telles que donc le déficit donc en transcovalomine 2, le déficit donc en dihydrofladréductase ou le déficit donc en, 5, en n 5 méthyl tétrahydro pour la transphase. Donc voici un schéma qui récapitule le diagnostic, euh, comment euh, aller à, à diagnostiquer donc, une anémie. Donc devant un enfant qui présente une anémie avec un taux d'hémoglobine qui est bas, ce qu'il faut faire en premier, c'est regarder les constantes érythrocytaires. Les constantes érythrocytaires telles que le volume globulaire moyen, telles que la teneur de corps musculaire en, en, en hémoglobine. Maintenant, si on a un volume globulaire, un VGM, VGM qui est ABC et un TCMH qui est ABC, là, on parle d'anémie hypochrome microcytaire. Devant une anémie hypochrome microcytaire, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, effectivement, euh, c'est d'origine inflammatoire ou bien c'est d'origine carentielle ou bien euh, est-ce que c'est euh, le syndrome thalassémique. Donc, faire donc, la, 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 la ferritine et donc, le, la ferritine, le fer sélique et faire la différence. Ou bien l'électrophorèse de l'hémoglobine pour, pour éliminer les, les causes donc, de, du syndrome thalassémique. Ou bien on a une anémie normochrome normocytaire. Soit c'est une anémie normochrome normocytaire à, à régénérative, à régénérative. Donc, la cause est d'origine périphérique. Il faut rechercher une cause d'hémorragie ou bien donc, une cause d'hémolyse. De, de, ou bien une cause d'hémolyse donc par anomalie de la membrane, telle que, tel que euh, les, euh, la, les, malades, les malades de la membrane, donc la, la, la maladie de, de la microsporistose héréditaire, ou bien les, les déficits enzymatiques, tels que la GCPD qui est plus, plus, euh, plus fréquent, ou bien de l'anomalie la, de l'hémoglobine, telle que la zéponistose. Soit on a une anémie qui est normochrome normocytaire, donc à régénérative, et là, il faut rechercher les causes centrales, telles que la place immédiaire, les envahissements de la moelle, et, et, et ce qu'il faut. Donc, effectivement, c'est un, un schéma qui récapitule. Il y a peut-être des de, corrections à apporter après, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire notre propre diagramme. En conclusion, j'approuve. 